টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি আজকে তোমাদের এই অনুশীলনের এগারো এবং উদাহরণ চার এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করব আজকে আমার টু পয়েন্ট টু অনুশীলনের পাঁচ নাম্বার লেকচার তো দেখো সেটা হলো যে অনুশীলনের এগারো এবং উদাহরণ চার বেসিক্যালি অঙ্ক দুইটা একই রকম তো প্রথমে কি বলছে দেখো কোনো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ দেখো শহরে একটা শহর আছে মনে করো শহরের বর্তমান জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ যদিও ঢাকার যদি জনসংখ্যা হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি হতো চৌষট্টি লক্ষ হতো না দেখো কোনো একটা শহরের বর্তমান জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ শহরটিতে দেখো প্রথমে দেওয়া আছে চৌষট্টি লক্ষ বর্তমান জনসংখ্যা শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে পঁচিশ জন এখন বললো দুই বছর পর ওই শহরে জনসংখ্যা কত হবে এখন দেখো প্রথমে তথ্য দেওয়া আছে বর্তমান জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ এরপরে বলছে প্রতি হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলছে প্রতি হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পঁচিশ জন আর বলছে দুই বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে দেখো কিন্তু এখানে কিন্তু এই এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সূত্র প্রযোজ্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য দেখো যে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র কিভাবে আমরা প্রযোজ্য করব দেখো প্রথমে দেওয়া আছে বর্তমান শহরের বর্তমান জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ তাহলে দেওয়া আছে শহরটির বর্তমান জনসংখ্যা সমান চৌষট্টি জন বর্তমান জনসংখ্যাকে আমরা পি ধরলাম মানে পি মানে জানি আমরা মূলত আসল বা মূলধন কিন্তু বর্তমান জনসংখ্যাকে আমরা এটারে ধরে নিলাম পি পি মানে বলতে এখন এখন কত আছে এটাকে আমরা পি ধরে নিলাম মূলধন বা আসলকে আমরা পি ধরি কিন্তু এখন বর্তমান জনসংখ্যা যেটা আছে সেটারে আমরা পি ধরলাম পি ইকুয়াল টু চৌষট্টি লক্ষ এক দুই তিন পাঁচ এত জন দেখো শহরটিতে বর্তমান জনসংখ্যা পি ইকুয়াল টু চৌষট্টি লক্ষ জন আছে এখন বলছে প্রতি হাজারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখো আমরা আমরা জানি বৃদ্ধি বৃদ্ধির হারকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি মুনাফা বৃদ্ধির হার কিন্তু এখানে বলা আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে আর দ্বারা প্রকাশ করলাম আর ইকুয়াল টু প্রতি হাজারে পঁচিশ জন দেখো এখানে কিন্তু বলে দিছে প্রতি হাজারে পঁচিশ জন প্রতি হাজারে যেহেতু পঁচিশ জন তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আর ইকুয়াল টু দেখো প্রতি হাজারে পঁচিশ জন তাহলে প্রতি হাজার তাহলে পঁচিশ ভাগ এক হাজার জন দেখো বলছে প্রতি হাজারে পঁচিশ জন তো তাহলে দেখো প্রতি হাজারে পঁচিশ জন হলে হবে এক হাজার ভাগ এক সরি পঁচিশ ভাগ এক হাজার জন তুমি বলবা ভাইয়া আপনি তো এর আগে শিখাইছিলেন যে পার্সেন্টেজ লিখবো দেখো এখানে যদি আমরা একশো পার্সেন্ট দিই তাহলে পার্সেন্টেজ তো পরে তুলে দিতে হবে তুলে দিলে ঠিকই আগে একই রকম হবে তাই আমার মতামত পার্সেন্টেজ না দিলেও কোনো সমস্যা না এই ক্ষেত্রে দেখো বলছে প্রতি হাজারে পঁচিশ জন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে পঁচিশ জন তার মানে পঁচিশ ভাগ এক হাজার জন এখন দেখো এরপরে বলছে দুই বছর পর তার মানে সময় সময় এন সমান দুই বছর তো সময় এন সমান দুই বছর দেওয়া আছে দুই বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে মনে রাখবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য লিখব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য দেখো লেখছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য তো জনসংখ্যা মূলধনের ক্ষেত্রে যেহেতু চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য তাহলে আমরা জানি সি সমান P ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এম এখন দেখো পি সমান 
पियर मान कत देखो पियर मान हल चौष्टि लक्ष चौष्टर पर पाँचा शून्य वन प्लस देखो आर मान पचिस भाग एक हज़ार पचिस भाग एक हज़ार और एन एर मान एन एर मान हे दई एन देखो हमें क्योंकुलेशन कर चौष्टि लक्ष गुण देखो ए जो हमें पचिस के जो एक हज़ार द्वारा भाग दी आसे हे जिरो पॉन्ट जिरो दई पास एरपर पावर आई देखो पचिस के एक हज़ार द्वारा भाग दीसि पचिस के जो एक हज़ार द्वारा भाग दी तेज़ शून्य दशमिक शून्य दुई पाँच एरपर पावर आई एन देखो से चौष्टि लक्ष गुण देखो एक और ये जो करब जो कर लो एक दशमिक शून्य दुई पाँच एरपर पावर हल स्कोर मान दई एख देखो एरपर पावर आई दुई मान कई बार है दुई बार तेल एरपर जदि कार पावर जत आता तत बार आषट्टि लक्ष गुण एट स्कोर मैं दुई बार लिखब एक दशमिक शून्य दुई पाँच गुण एक दशमिक शून्य दुई पाँच एन आपटा गुण यहाँ गुण यहाँ एग्ल गुण करब गुण कर ले सतषट्टि लक्ष चौबीस चौबीस हजार देखो सतषट्टि लक्ष चौबीस हजार एत जन तुम ये गुणटा क्योंकुलेटर गुण करो एत गुण एत गुण एत जो क्योंकुलेटर गुण करी आसे सतषट्टि लक्ष चौबीस हजार जन देखो शहर टीते बर्तमान जनसंख्या हल सतषट्टी लक्ष चौबीस हजार जन निर्णय निर्णय देखो एक बोलो दुई बस पर ओ शहर जनसंख्या कत निर्णय शहर टीते टीते दुई बस पर जनसंख्या जनसंख्या सतषट्टी लक्ष चौबीस हजार जन देखो तो शहर टीते दुई बस पर जनसंख्या सतषट्टी लक्ष चौबीस हजार जन देखो अंकटा क्यों अनेक इम्पर्टेंट परीक्षा प्राय आसे बोलोजे को शहर बर्तमान जनसंख्या चौष्टि लक्ष बोल जनसंख्या बृद्धिर हार प्रति हजारे प्रति हजारे पचिस जन हम दुई बस पर ओ शहर जनसंख्या कत है तो देखो प्रथम देवा आज लिखल हमें शहर टीते बर्तमान जनसंख्या पी बर्तमान जनसंख्या जेटा से पी धरती पी इक्ल टू चौष्टि लक्ष जन एन देखो जनसंख्या बृद्धिर हार प्रति हजारे जनसंख्या बृद्धिर हार प्रति हजारे पचिस जन तेल जनसंख्या बृद्धिर हार आर इक्ल टू प्रति हजारे पचिस जन तो पचिस भाग हजार हजार मान एक हजार एक हज़ार जन तुम ये क्योंकि तुम्हें बोलो जो भैया तो सब समय मुनाफार हार जो बेर कर आठ तो पार्सेंटेज है हाँ तुम्हें ये जो पार्सेंटेज दाओ गुण एकश पार्सेंट पर क्योंकि पार्सेंटेज तुले दी अटोमेटिकाली एक ही तई पार्सेंटेज देर दरकार नाई जस्ट जन लिखो एरपर देखो समय एन इक्ल टू दुई बस आ दुई बस पर बोल से तो मन रखा जनसंख्या बृद्धिर क्षेत्र में चक्रबृद्धि मूलधन सूत्र प्रजोज तेल सी इक्ल टू पी इन टू वन प्लस आठ टू दि पर एन ये सूत्रे हमें माना बसिए दीब मानगुल बसिए दिए क्योंकुलेशन कर लेकित उत्तर चले आस देखो उदाहरण चार एक ही रकम बोलते को शहर बर्तमान जनसंख्या आशी लक्ष आगे छो चौष्टि लक्ष एचे आशी लक्ष ओ शहर जनसंख्या बृद्धिर हार प्रति हजारे तिर जन आगे छो कत देखो तो आगे छो प्रति हजारे पचिस जन एन हो तिर जन बोल तीन बस पर ओ शहर जनसंख्या कत आगे छो दुई बस एन छो तीन बस एक ही रकम अंकड़ा देखो हमें क्या भाव लिखब तो उदाहरण चार कर उदाहरण चार देखो तेल देवा शहर टीते बर्तमान जनसंख्या पी समान हमारे कत है देखो आगे छो चौष्टि लक्ष एन आशी लक्ष मान चौष्टि स्थल है आशी तुम्हारा परीक्षार खत मुछे लिखते हो नतन कर लिखे देखो हमारे बोर्डे मुछार अपशन आई मुछी तो तुम्हारे मुछार अपशन है तुम्हारा नतून कर बुझे बुझे तो देखो जनसंख्या बृद्धिर हार देखो बोलो जन जनसंख्या बृद्धिर हार प्रति हजारे तिर जन तो लिखब जनसंख्या बृद्धिर हार आर इक्ल टू प्रति हजारे तिर जन तरह 
তিরিশ ভাগ এক হাজার জন এখন বলছে তিন বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে এখন সময় এন ইকুয়াল টু তিন বছর তো আগে বলেছিলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য দেখো তিনটা জিনিস দেওয়া আছে বর্তমান জনসংখ্যা আশি লক্ষ এরপরে বলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে তিরিশ জন তারপর বলছে তিন বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে তাহলে প্রথমে দেওয়া আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে আমরা পি ধরছি আশি লক্ষ জন এরা কিন্তু পি হচ্ছে মূল ধন বাট আমরা ধরে নিয়েছি জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাই হচ্ছে শহরটার মূল ধন বা আসল তো প্রথমে আছে যেটা সেটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তো শহরটির শহরটির বর্তমান জনসংখ্যা পি ইকুয়াল টু আশি লক্ষ জন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আর ইকুয়াল টু প্রতি হাজারে যেহেতু তিরিশ তাহলে তিরিশ ভাগ এক হাজার এখন বলছে তিন বছর তার মানে সময় এন ইকুয়াল টু তিন বছর এখন আমরা জানি সূত্র ইকুয়াল টু সি আমরা জানি সি ইকুয়াল টু চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে সি ইকুয়াল টু পি ইন টু ওয়ান প্লাস আট টু দি পার এন এখন আমরা পি এর মান কত দেখো তো আশি লক্ষ তাহলে চৌষট্টির স্থলে আগের স্থলে আশি লিখুন এরপরে আর এর মান তিরিশ ভাগ এক হাজার এখানে তিরিশ ভাগ এক হাজার লিখো এখন আমরা যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো যে এই পাশটা মুছে দিব মুছে দিয়ে অঙ্কটা সুন্দরভাবে করানোর চেষ্টা করব দেখো সেটা হলো যে আশি আশি লক্ষ আশি এই চার পাঁচ ছয় দেখো আশি লক্ষ লিখতে আটের পরে ছয়টা শূন্য হবে এরপরে গুণ ওয়ান প্লাস এখন যদি তিরিশ দিয়ে এক হাজারে ভাগ দাও তাহলে ভাগ দিলে হবে শূন্য দশমিক শূন্য তিন আর এরপরে পাওয়ার দেখো এখানে কিন্তু আমি পাওয়ারটা চেঞ্জ করি না এখানে পাওয়ার হবে কিন্তু এনের মান কিন্তু দুই না আগে ছিল দুই এনের মান কিন্তু তিন এনের মান তিন দেখো এনের মান হচ্ছে তিন এখন আশি লক্ষ তিন চার পাঁচ ছয় গুণ এক যোগ এইটা যদি যোগ করি তাহলে আসে এক দশমিক শূন্য তিন আর এরপরে পার্সেন্ট আছে পাওয়ার আছে হচ্ছে তিন দেখো কোনো কিছুর ওপর পাওয়ার তিন মানে ততটা ততবার তত সেইটা তিনবার গুণ যদি আমার পাওয়া সুমনের উপরে পাওয়ার থাকে পাঁচ তাহলে সুমন পাঁচবার গুণ তো এটার পরে পাওয়ার আছে তিন তাহলে আমরা তিনবার গুণ করব তিন চার পাঁচ ছয় গুণ এটার উপর পাওয়ার আছে তিন তাহলে তিনবার গুণ লিখব এক একবার দুইবার গুণ তিনবার দেখো আমরা তিনবার লিখেছি এখন এইটা 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 এবং এইটা তুমি যদি ক্যালকুলেটারে গুণ করো গুণ করলে পাবা হচ্ছে সাতাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশো জন দেখো তো আমরা তাহলে পেলাম কি নিম্ন শহরটিতে তিন বছর পর জনসংখ্যা হবে সাতাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশো জন এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ যে তিনটা তথ্য দেওয়া ছিল কোনো একটা শহরে বর্তমান জনসংখ্যা আশি লক্ষ শহরটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে তিরিশ জন হলে তিন বছর পর ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে দেখো তোমরা অনেকেই মনে করতে পারো যে সুমন ভাইয়া হয়তো এত এগুলা মুখস্থ করে রাখছে আসলে তা না আমরা অনেকদিন পড়ানোর ফলে আসলে তুমিও যদি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অনেকদিনই করো তাহলে দেখো অঙ্কের অঙ্ক নং সহ তোমার কিন্তু অনেক সময় মুখস্থ হয়ে যায় আসলে অনেক করতে করতে অঙ্কগুলো করাতে করাতে আসলে অ্যান্সারগুলো মুখস্থ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে আসলে কিন্তু অঙ্ক কিন্তু মুখস্থ বিষয় না অঙ্ক কিন্তু বুঝতে হবে অঙ্ককে কিন্তু তোমার ফিল করতে হবে তুমি যদি অঙ্ক না ফিল করো তাহলে কিন্তু তুমি যদি না বুঝে মুখস্থ করতে যাও তাহলে কিন্তু লাভ নাই এখানে কিন্তু অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তিনটা তথ্য দেওয়া ছিল আমরা তিনটা তথ্য থেকে সূত্রে বসিয়ে দিয়েছি অঙ্কটা কিন্তু চলে এসেছে আর যাই বলো এই লেকচার করা কিন্তু অনেক কষ্টকর ব্যাপার কারণ যন্ত্রের সামনে আমরা কথা বলতেছি তবে অনেকেই কিন্তু যাই দেখতেছো আমাকে দেখতেছো খালি ঠক 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 করতে কিন্তু একটা জিনিস এই যন্ত্রের পিছনে কিন্তু অনেকেই মানুষ থাকে যাদের কথা আসলে না বললেই না বিশেষ করে রাকিব যে সারা দিন আসলে এই বিষয়গুলো করে তার তার প্রতি আসলে তোমাদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তুমি যদি পারো মনে মনে অবশ্যই তার জন্য দোয়া করো যাতে সে দীর্ঘজীবী হয় আর আরও আছে যার কথা না বললেই না সেটা হলো যে ছাড়ো আর ছাড় 
যে আসলে আমি অনেক সময় দু একটা তত্ত্ব ভুল বললে সে কিন্তু সংশোধন করে দেয় তবে আগে কিন্তু স্যার আর স্যার অনেক সময় দিত ইদানিং আমার এই লেকচারের ক্ষেত্রে অনেক ফাঁকি দিচ্ছে যে আসে না বা যাই হোক এই কারণে হয়তো দু একটা লেকচারে দু একটা তত্ত্ব মুখফসকে ভুলও বলে ফেলতে পারি আর আরও বলা না বললে না আসলে তারা মানসিকভাবে হেল্প করছে যে সারোয়ার আর রাকিব কিন্তু যারা মূলত এই ভিডিও করা বলেন যাই বলেন অনেক কিছু পরিশ্রম যে দিচ্ছে একেবারে সকাল থেকে এই পর্যন্ত একেবারে এখন কিন্তু বাজে কিন্তু রাত সাড়ে আটটা তারা সকাল দশটায় আসছে এবং আমাদের কন্টিনিউয়াসলি সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে সেটা হলো রাহাত ভাই এবং রুবেল এরা দুজন কিন্তু অনেক সহযোগিতা করতেছে আমাদের আসলে সব কিছু কিন্তু যাই হোক টাকা দিয়ে কিন্তু সব হয় না তাদের সহযোগিতার ফলে কিন্তু আমরা এই তোমাদের এই ভিডিও লেসনগুলো করে দিতে পারতেছি এবং সত্যি বলছি তোমরা কিন্তু তাদের জন্য অবশ্যই মন ভরে দোয়া করবা যাতে তাদের অনেক দীর্ঘায়ু হয় এবং আবার মনে মন ভরে দয়া করো না দয়া দোয়া করো না যে তাদের অনেক বাচ্চা কাচ্চা হোক এই বাচ্চা কাচ্চা তাদের না তাদের জন্য দয়া করবা যাতে তারা দীর্ঘজীবী হয় আর রাসেলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কারণ রাসেল মাঝে মাঝে আসে এসে আমাদের ঠুমেরে দেখে যায় দুই মিনিট এক মিনিট পর তারা সেও আমাদের সহযোগিতা করে তো সবাই অনেক সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য